Nou ja, goeie middag, morgen of naand of goeie dag. Uh, Jullie sal sien dat ek het toe gister aand nie die record op die recht gedrukt vir Zoom sy opname nie, so nou moet ek alweer die opname weer doen. Nou ja, die heren gebruik ook nou ons foute in die einde van die dag ook ten goede. So baie baie welkom, ons praat vanavond oor nog steeds die seksuele revolusie en waar ons verlede week uh, baie pertinent Godse woord en wil oor die saak uh, benader het of onderzoek het, dan ek baie eenvoudig is, baie, baie nou en baie, um, wat ek al moet sê, hoe verwachting wat die Heere vir ons stel, of die standaard wat hy vir ons stel, en dit is dat alle seksuele praktijke buiten die hevelik word as sonde beskou. Uh, seksualiteit, en seksuele intimiteit is bedoel vir binnen die hevelik, en binnen die verbondenheid, die eenheid, die eenwording, die heiligheid, en uiteindelijk, meest belangrijk, die godsvrug, wat binnen die, in, in die gezonde hevelik, waar beide partijen die heren dien, um, moet geopenbaar word, en Godse hart is hier oorduidelik, dat het gaan nie net oor die verband van hevelik nie, maar die feit dat al by partijen in die hevelik, uh, sy toe, nee, heiligdom of heiligheid, uh, godlikheid in die Heere bereik, en to be a godly husband and a godly wife. En dit geer die gezonde basis, een absolute gezonde basis voor een gezonde gesin, om dan ook als kinders in die, die baanbrekerswerk van die ouders te stap, en dit is Godse blauwdruk en Godse plan. Wanneer ons dan nou vanavond begin, wil ek meer die vrouw wat ons in die jenendaagse tyd meer voorstel, en dan vooral in die jenendaagse seksuele revolutie, wat ek denk allemaal van ons, wat kinders het, wat kinders het, wat universiteit toe gaan, baie meer openlik meer geconfronteerd word, as een hoofstroom, of dan nou selfs die hoofstroom manier van leef. En so het gaan nie net oor die aanvaarding van, van mense wat in selfde geslagverhouding so wees nie, maar dit gaan oor dat hulle selfs beter is, of dan nou meer aanvaardbaar behoort te wees, selfs as die gewone oud. So, die gevecht raak moeilik, en het raak baie kompleks om van die die vrouw en kwesties en sociale interaksie met mekaar te kan uitpluis. Kom ons bid net hier saam. Vader, ons staan allemaal eerstens voor u. En Heere, dit is toch u wat ons roep, dit is u wat ons verander, dit is u wat in ons werk, dit is u wat ons u habitat wil maak, ons as lichteraars en verteenwoordigers hier op aarde. Vader, en al wat ons kan bid, is dat u ons al anhou was en heilig en verander om u hart u gedacht is, u wil te kan sien en te kan leef. Ons verraad het in Jezus naam. Amen. Nou, toe ek begin met vanavond uh, sy, sy klas en die verskillende thema's wat ons nou gaan kyk, moet ek sê, was ek heel eerste, toe ek hier oor bid, um, is, is asof ek in my, my geest net a, net a burden gevoel het en nog steeds voel, dat ons het hier met mense sy levens uit te maak. Hier is nie maar net ideologie en idees nie. Jy sien, elke gedachte en idee word uiteindelik een bepaalde ingesteldheid, gesintheid, denkpatroon, wat uiteindelik ons waardes, besluite, keeses, kleredrag, hoe ons met geld werk, hoe ons in ons verhoudingsinteraksie het, dit raak uiteindelik ons hele leven. Nou, dit is baie duidelik uit die die seksuele activisme, of dan die, die gai activisme agenda, en baie van die mense wat in die, bedru- wat in die wereld is, en ek moet nou sê kosmos, of dan nou, as ek die woord wereld die gebruik, want nou, ons praat in die algemene taal van bijvoorbeeld ingenieurs, ons praat van die ingenieurswereld, en dan het hulle eie taal vir uh, al die wetenskap wat hulle nou behoort te ken rondom ingenieurs wees, en die selfde vir die medische veld, die theologische veld, en ons sal baie keer praat van die onderwereld, as ons nou denk aan die uh, dwelmwereld bijvoorbeeld, of mense wat in die maffia en, en in die georganiseerde misdaad uh, wereld in is. En dit is so, dat daar is verskillende ethos werelde, wat allemaal een bepaalde kultuur, taal, uh, spoken en unspoken reels het, om in die wereld te kan bestaan. En daarom is dit baie duidelik, het ek dit oorgegeet in die eerste aand, dat ons het een bybelse wereldbeskouwing, van hoe sien God hier die wereld, en hoe wil hy hier die wereld orden, teen we dan nou hier die agenda. 
wat een bepaalde manier het van mense wat in die wereld dan betrokken raak, is daar kode, daar is een kultuur, daar is een manier, daar is een nuance wat baie, baie duidelijk terugkom. En omdat baie van die mense in die wereld, in die media uh, industrie functioneer, uh, is dit baie duidelijk dat hulle agenda het om gei wees, te propageer, en is al vir die laatste 15, 20 jaar, uh, is dit gedoen, dat hulle speciaal, hulle is vindingrijk, hulle is uh, wel, wel, het as welvaart, het as aansien, um, hulle is virtuous, nee, hulle is amper heilig, hulle is amper saints, in die manier hulle praat, dit is hoe hulle op die films in die TV ge, 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 oorgedra word, hulle is snaaks, en humoristies, hulle is gewoon mens, soos allemaal van ons, en dit is natuurlijk het allemaal normaal in die weg, en Die, die, die gevaar net dan nou in dit, is dat, ja, goed, sekerlik is het so, dit is, dit is mense, en geen mense wil net in die rein boos, bijvoorbeeld, wees nie, en, nou die, die probleem net, is dat, ons praat hier van een wereld, met bepaalde reels, maniere, enzovoort, wat de effect het, en die, en die effect, op die reis van die samenleving, word nie baie oog gepraat nie, as jy bijvoorbeeld net denk aan die trauma, wat, omdat, want het is nog steeds een minder, minderheidsgroepering, het was op een stadium met 2% uh, groepering in die wereld, en die, die nietste cijfers sê, dit mag ook nou nou by een 7% wees, en dan is daar cijfers wat selfs ons ver gaan om te sê, 9% van die wereldbevolking, ek denk is ook nog steeds te hoog, is ook meer, waarschijnlijk meer nou by een 5%, maar, goed, ons weet die revolutie, um, baie kinders word nou vooral ingetrek, wat woorst om met identiteit, en is vir my nogal kom en werkend om te sien, hoe baie kinders en, en, en ontwikkelende lande, en is vooral ons in rijke lande, wat met so groot gevaar staan, wat kinders ingetrek word, wat nie gemakkelijk is in hulle eie lijf nie, en dan ingetrek om te sien, maar dan moet jy uh, geslagsverandering ondergaan, en sovoorts, en dan in die wereld ingetrek word. Jy, en dit is ontzettende skade, wat het veroorzaak. Ons denk maar net aan HIV vigs, um, wat vir mense wat promiskie is, baie seksuele verhoudings het, en, en uh, ek sal laat een bykie meer daar oor sê, baie duidelik word daar, as jy met die mense begin praat, en hulle rechtig hulle harte oopmaak oor die wereld, dan sal jy vertel dat dit is, is een wereld van baie ontrouwheid en jaloezie, dan is dit ook een wereld waar uh, vooral jou homoseksuele uh, mans is baie keer betrokken ook in substance abuse, in dwelling misbruik of dwelling gebruik, en, uh, en dan verder natuurlijk net promiskeertheid, hierdie feit dat ons exhibitionist is, ons, 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 ons vloont ons naaktheid, ons vloont ons seksualiteit, dit wat bevat is, word nou baie openbaar, en natuurlijk, een goeie ding wat ons ook hoor uit hierdie wereld, is, is die, is die, die absolute obsessie, om, om flawless, foutloos, perfectionisme, uh, is een goeie ding, en natuurlijk hierdie selfseeking, ek soek validering, ek soek aanvaarding, ek, ek, ek soek aandag, ek trek ook aandag op myself. Nou, ek vir algemeen, natuurlijk vir algemeen, ek as wonderlijke mense ook, um, wat probeer recht leef en recht doen en goed doen enzovoort. En, en nou, die, die dilemma, wat, wat ons hier meer te doen het, is dat dit wat eers ons kan ek verkeerd was, of moreel nie recht was nie, word nou recht, maar dan nou nie net recht nie, die christendom, wat dan nog enigszins een behoudenheid het, aan wat ons na verlede week bijvoorbeeld beskry- beskryf het, word dan nou uitgemaak as ons is bigots, en uh, ons is, uh, weet hou my fabiek, en ons is vreed, en ons is hard, en ons het geen begrip, en geen liefde nie, en so, so selfs goeie mense dan nou, wat net een standpunt wil inneem, uh, oor hierdie onderwerp, om die nou met saamstem, en vind met teel nie daar oor saamstem, en vooral in termen van hulle eie kinders, dan word ons die slechte mense. Nou, ek onthoud ek vir die eerste keer met die guy begint werk het, uh, soekie amper 18, 19 jaar gelede, en ek onthoud my eerste sessie met hom was, um, dat ek het in my kop al gedink as ek hulle net kan oortuig van dat we dat doen is sonde, en dan is die battle gewen, en ek onthoud sy eerste woorde my was, Joegian, jy het nie idee hoeveel miljoen keer het ek nie al vir die heren gevraag, het ek nie al gebid, het ek nie al gesmeek, dat ek toch anders sal wees nie, ek wil nie so wees nie, ek, um, ek, ek, ek wil so graag net een normale heteroseksuele verhouding het, maar ek kan nie uh, die aantrekkingskracht wat ek tot mans het, kry ek nie uit my uit nie, ek kry het nie uit my systeem uit nie. 
En, en toe ek nou ook, in dat tijd het ek werkelijk gaan bid en gesê, Heer, ek nou moet jy vir my help en raad gee, en ek met en die man was baie ernstig, en hy het die Heer so mooi aangeneem, en hy wil rechtig die Heer dien. En ek onthou daar tijd het die Heer vir my een nacht het ek die droom aan die openbaring gehad van die tafelkie met drie, drie poote. En die drie poote het, het ek in my geest duidelijk ontvang is self-justification of dan nou hier die hele idee van self-verdediging of defensiveness om myself te rechtvaardig, uh, narcisme, die die self idolatry wat ons in die einde van verlede weekse les oor gepraat het en natuurlijk seduction en last. En, en toe ek dit in die volgende sessie met die jongman met deel, het hy onmiddellik, het hy saamgesê, en daar gesê, joeg, jy is so akkeraat, jy ken nie die wereld, maar kom ek sê vir jou, en toe hy my begin stories vertel, van wat hulle noem, een um, seks mall, vir seks warehouse, is plekke wat bestaan, waar homoseksuele man sou gaan, selfs ook in lesbeer soms, uh, hulle in die minne mate, maar ook, En, en dan kan jy in hierdie plek, um, en jy sien actually van hierdie goed op, op Flix, die is daar ook uitkom, is kan jy kan op enige vorm, hoeveel keer op een aand, met soveel mense wat jy kan, uh, een of ander seksuele daad probeer doen, jy weet, en dis al vir prijs, en hy sê, um, hierdie, hierdie absolute selfgerichtheid, um, uh, conquering, hy dit vir my ook daar staan vertel, hy sê dat die ding wat hom drijf, is die gevoel van overwinning, um, uh, Murray in sy boek Douglas Murray praat dat oor want hy uit die antieke tye en selfs oor die mythologie en die, en die en goede waar daar ook van die goed gepraat word vir alle man wat met een man seks het en dan sodomiseer is het baie duidelik dat die, die man wat aan die ontvangkant is is die slaaf, hy is, hy is letterlijk in een gebukkende manier terwyl die, die man oor hom heers of dan of die ander man oor hom heers so hierdie, hierdie gevoel van oorwinning hierdie gevoel van uh, triomf van, you know, you know ek het, ek het, ek, ek wen, uh, is, is, a, is a groot ondertoon, wat nie baie, baie oor gepraat word nie, totdat jy die goed rechtig in die in nuchterheid net begin sien vir wat het is. Nou uit hierdie, hierdie oogpunt jylle, moet ons dan begin, begin sê, sjoeg, omdat het mense jy sy levens te spraak is, En, en nog mense, nog mense sy levens, want het word een web van levens, wat in mekaar vervleg is, dan, dan is het waard dat ons hier ook kan begin bid vast, die Heere roep, en soos ons in die kerfjes doen, werkelijk begin antwoorde soek, want hierdie goed raak werkelijk so baie mense sy levens, en mense sy levens is waardevol, en elke sy leven is waardevol. Nou die eerste kwestie wat ek vanavond wil, wil uitleg, is die kwestie van gender dysphoria, en uh, hierdie is ons, ons grootste debat of, of probleem wat ons het as kinders van hier christene, is dat as ons dan een oortuig geraak het dat, dat seksuele of homoseksuele gedrag of ges, met die selfde geslag um, met veelvoudige partners enzovoorts, is, is dan nou sonde, dan vir ons hierdie volle vraag is dat Hoe, hoe kan ons met die mense, wat dan ook van ons verwacht word, ons moet hulle nie oordeel nie, ons moet nie homofobies wees nie, ons moet nie diskrimineer nie, ons moet nie um, hulle vloek of skel of skreef vingerwijs of so nie, dit is net nie die gedrag wat by christene hoort nie, is wat Jesus ooit doen nie, gaan ook nie eens hier oor protest acties hou nie, ons, ons moet ons hoog grond hier behou. En uh, ek, ek het hierdie aanhaling van, van uit een christen webtuister wat sê, as Christians we should abhor homophobia and have a zero tolerance policy towards any forms of discrimination. En, en as die christens het recht, en elke mens het, het, het seker die recht dat sy besluit en niemand word gedwing om enig iets te doen en ons moet ook die mens te doen. Dit is nie die, dis nie die aard van christendom. Die christendom dwing nie mens om christene te word nie. Um, dit is net nie, Jesus sê die rijk jong man wat gewaar het om Jesus te volg, het hy nie veroordeel, omdat hy die keuze gemaakt het, en hy is het om lief gehad. Nou, die ander kant, is waar Romeine 19 sê, ab ho, what is evil, and cling to what is good. Nou, ab ho beteken, jy moet dit totale weersin, het is soos, ah, ek wil nie met, met evil eerst te doen nie, nie, ek, 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 abstain, ek, 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 neig weg, ek, rug weg, daar vanaf, uh, in tussen die sense 25, ek, abstain from evil, and any form of evil, en die, en die amplified sê het nog sterker, hy sê, if, if abstain from evil, shrink from it, and keep aloof from it, en jy moet dit totale kouwers kouwer hee, hee oor, nou, as jy dit nou lees, en sê, nee, Jan, jy kan ons nie die tweede salle goed sê, hoe kan ons dan nou, ons kan nie, hierdie abstain mentaliteit hee, en dan, 
toch nie mense af van teen nie, want hulle gaan ons op hoog gezicht te sien, ons hou nie van wat hulle doen nie, en, en ons gaan nie, hulle gaan nie weers in ons beleef, en so voorts, en so waar trek ons dan nou hierdie, hierdie middellijn, waar kry ons het recht? En ek geloof, dis jy, so kom jy hulle geest vandag hier, is saam met ons om ons te help in hierdie goed, hoe ons in waarheid en in gerechtigheid met elke mens kan leef. Nou, een mooi sinniekie wat ek in van die boek wat ek nou later gaan aan al raak gelees het, is hierdie beginsel dat we, we, we accept you, but we don't condone this specific behavior. Weet, dis vooral wanneer jy kinders uh, onderrug ook, dan is het belangrijk dat jy vir een kind specifiek sê wat hy verkeerd gedoen het, en nie vir my idee kry dat alles wat hy doen is verkeerd nie, jy, kor- jy korrigeer een specifieke daad op een gegeven tyd binnen een sekere raamwerk met de context, en jy korrigeer, jy snij die correctie lijn baie nekies, anders ter kleer jy buiten die lijne en jy, jy skryf die persoon het af oor een verkeerde daad, dis net nie hoe mens correctie doen nie, correctie is baie precies en exact, en dis wat ook die meeste, wanneer jy bijvoorbeeld onderrug doen, sanglesse, gee, kitaarlesse, al die enige waar jy mense onderrug, golflesse wat ek al, dan is het ook weer precies, jy leer precies een handskuif een beweging wat jy moet verander een vingerbeweging wat jy moet verander en dit is exact, dit is precies en dit is in die manier waar ons hierdie sonde exact gaan, gaan een kant sit en ons gaan het uh, uh, nou keerig meedeel, maar wanneer ons aan die persoon kyk, ons is ons lief vir die persoon nie, die persoon is ons nie net een seksuele uh, identiteit nie, die persoon is baie, baie meer as dit, en dit is natuurlijk ook een van die kwesties wat die homoseksuele juist met ons het, is die sinniekie wat alle gers in die meeste sê God loves a sinner, but hates the sin en die oomlik as dit word, is ons ook klaar offended, want onthou ek, hy persoon sien nie dat hulle seksuele uh, expression of hulle seksuele aantrekkingskracht is anders of verskillend van hulle identiteit nie teen, want hulle het hulle identiteit en hulle juist gaan haal in hulle seksualiteit. So, so, is onmoendlik om die twee te sky, en daarom, as ons dan sê, ons, ons veroordeel die daad, kan hulle nie anders om ook as een geheel mens veroordeel te voel, en dit beteken dan, soos ek nou naand uitleg, dat ons met baie meer akkeraatheid en akkeerigheid te werk moet gaan, wanneer ons met mense hier oor werk. Nou, Dr. Peter Kreeft uh, geef vir ons een bykie van oplossing hier oor, en hy sê, Our love should be more authentic, more consistent, more meaningful, more nourishing than of any of these people and what they would have experienced at any time. And when uh, we, war, we win this war through godly divine love, and I say it ook op die stadium, maar hy sê die oorwinning wat ons het is ons sanctity, ons heiligmaking. Een baie guy sê die probleem in die kerk wat ons hulle daad veroordeel, maar ons sky, en ons vloek en reer, en is jaloezie, en skinner, en praat kwaad vir mekaar, en sovoort. En dan ons nie stem, dan ons nie ger, en dan ons geen waarheid om in te staan, om hierdie mense oor hulle sonde aan te spreek nie. Nou, baie belangrijk is dan ook, wat ons punt ook net wil uitleg hier, is dat gai activisme, en as jy nou scholarly research sal gaan doen, um, oor die, die skrifte oor homoseksualiteit, dan sê jy sê nou, daar is nou selfs in die theologie, is daar verskillende uh, studies wat nou uitgekom het, wat die tekstkritiek van die verse wat ek verlede week vir geet, kritiseer en sê maar, as God dan nou so teen homoseksualiteit is, dan hoekom is daar om te weet net 6 uh, pertinente skrift in die hele Bijbel wat het uh, direct uh, by name veroordeel, daar selfs die kwestie oor het selfs die benaminge wat gebruik word um, daar is een kwestie rondom as, as God dan nou so teen dit is ek denk die meeste guy of dan een christen guy activist is sal nou vir jou sê maar uh, ja, daar is genoeg bybelse bewijse van seksuele immoraliteit dat as jy verskillende seksuele maat sê dan dit is het overspel en promiskeerdheid maar as jy dan nou weet getrouw is aan een persoon vir een leeftijd en nou is guy mense wat, wat so een leven leef dan, dan, hoe kan dit dan een sonde wees En, en dis, dis, dis rechtig problematische kwesties wat ons gaan probeer of moet probeer beantwoord. Ek het een hoek wat ek net hier wil ingooi, en dit is vir my die hele kwestie, dat ek geloof die rede kom die bybel so min oor seksualiteit praat, alhoewel daar hele boek in die bybel namelijk hooglied is wat praat oor seksualiteit en die romanse wat in die hevelik hoort, en, en baie expliciet is oor die seksualiteit, en dat ek geloof die bybel wil hee, ons moet seksueel gezond wees in die hevelik, en dat ons uh, seksuele intimiteit absoluut deel is, dit is dus een so barometer, dit is dus een koerspen wat onmiddellijk vir jou gaan wees, of, of jy hevelik uh, uh, gezond is of nie gezond is nie. 
Maar ik denk toch, als je naar die Bijbel kijkt, is dat die hele context van die Bijbel is altijd geschreven in die twee woorden modesty en chastity. En dus weer eens is hier die idee van dat seksualiteit behoort in onze identiteit te wees nie. Uh, ons is baie meer as dit. Ons is baie meer om in die wereld te gee as net rondom ons seksualiteit. Dit is een klein facet van ons leven. Uh, ons is meer as net dit. En die idee van dat ons het geheim hou, um, dat het een kant is, dat het privaat is, is nie vir allemaal so oor nie. Natuurlijk die gevaar, hier weet ek met mens met wie ek werk rond die pornografie, is dat een man wat worst met pornografie het, een baie groot alleen battle, en dit is natuurlijk ook die kracht van uh, pornografie, is dat jy, jy is nie aan niemand verantwoordbaar nie, en dit is baie moeilik, en, en natuurlijk masturbatie, dit is nie asof mans daar ook kan bereik of prijs of weet, kan goed voel dat oor nie, want hoe, hoe doen jy dit nou? Jy, jy kan nie daar oor trots voel nie, so dit is ook dan gevoelens van, van skaam en shame wat natuurlijk nou verdoesel moet word en, en probeer weggesteek word en so aan, en wat, wat leid tot die dat het die effect op ons het, en dat die Bijbel dan ook jy sê, dat seksualiteit in Korintiërs 6, 18 is immoraliteit is een sonde ten jou eie lichaam, jy is as te waar bezig om ten jouself en in jouself te sonder en ek denk, och, het is net so mooi uitgewees, verlede week toe ons geëindig het rondom Douglas uh, Murray's boek, wat hy dit so expliciet baie duidelijk gemaakt het, hoe homoseksuele, die, you know, it's like falling into yourself, in 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 a form van self-idolatry, en jy kom nie daarvan los nie, dit is a, soos a loop wat nie klaus nie, hy maak nie nooit toe nie, hy kom nie tot a, tot a slotsom en gevolg nie, en het is natuurlijk ook, uh, ek onthoud ook met die guy gewerk, het is sê, joch Jan, that's possibly the biggest thing, is that you never satisfied, it never concludes. Jy, jy, jy het al die seks, jy het al die goed, en dat is net nog, jy het nog een nieuwe manier, of nog een nieuwe dit, of uh, die curiosity van iets wat jy nog voor jy nie gedoen het nie, dat it just never ends, it never concludes, it never satisfied, it's never um, just rest in, in, in the pursuits uh, wat, wat die die ouwens het. Nou, <clears throat> ek denk is belangrijk op hierdie punt, dat ons nou by die heren hoor, want werkt die Heere met sonde? Hoe werkt die Heere wanneer het gaan oor een confrontatie van iemand wat vastgevang is in sonde? Nou, heel eerste, sê ons na alle jare, sê ons al die jy was nie, een vis voor jy hem nie gevang het nie. So, heel eerste is het belangrijk, soos John in die, in die, in die vergader en John O'Dea ook uitgelig het, dat ons heel eerste, meest belangrijkste werk wat ons met mense het, is nie om met hulle te, te probeer verander of met hulle te stuur rondom een aspect van hulle leven nie. Nee, kom ons kry die eerst by die Heere uit. Kom ons kry dat hulle Jesus Christus ontmoet en dat hulle dierom geweerde baar word en John het so mooi die story vir ons vertel van Charles Spurgeon oor die vijf kinder katte, dat ons allemaal was jy is varken, ons het nie omgegeef, ons veil is nie omgegeef van hoe ons veil word nie, maar uiteindelijk het Christus Jesus ons verander en ons een kat gemaakt, maar jy kan nie van een varken een kat maak, maak jy saak hoe jy een varken probeer terrein om een kat te wees, en hy sal dit nie nooit wees nie, hy het daar natuur in om, om, om wie omself veil te maak, en daarom die, die, die realiteit van weergeboot, die realiteit om een nieuwe mens te word in Christus Jesus, en jou ouwe identiteit af te leen, en vir die, en vir die Heere te gee om sy identiteit aan te neem, is jou nieuwe identiteit, jou ware identiteit, ons is immers jou eerste, geroep in Christus, uh, na sy beeld, ons is allemaal geskap om eerste, voor sonde, een uh, Godse beeld gelijkvormig te word, en die feit dat ons dit mis, dis uiteindelijk die grootste sonde, wat leid tot al die ander sondes, wat ons allemaal maar van tyd tot tyd meer worstel um, op een of ander manier. So, drie stories wat vir my uitstaan hier, is die story van Nathan en David, Jesus en die Samaritaanse vrou, en Jesus en die vrou wat so pas in die daad van overspel ge, gevang is. Nou, in die story van David en, en Jonathan, uh, uh, David en Nathan, is net so ongelooflik, maar Nathan uh, oordeel nie die koning, hy kom nie veroordeel, hy respecteer hem nog steeds as koning. In teendeel, Nathan maak as te ware en sy hele story appel op die feit dat David een man van God is en rechtvaardig is en dat hy die rechte ding wil doen. En dis juist in die slim van sy story dat hy appel maak op sy oorspronkelijke uh, beeld uh, wat hy nou geskapen is, dat, dat David amper in hy godelike strik van, uh, trap en dan toen hy sê, ja, ja, dit is die rechte ding wat jy moet gebeur en dan sê hy van koning, jy is die bose en jy doen precies die selfde, dit wat jy nou net veroordeel het. En die oomlik, hy sinnekie, 
um, kom daar self oortuiging, en jylle, dit is my ook belangrijk, want ons met mense werk, ons gaan hulle nie oortuiging, maar ons moet die saad, die, die saad saai, dat hulle self, tot hulle eie oortuiging gaan kom, dat dit wat hulle doen is verkeerd, en, en dit is ontzettend belangrijk, in al my jare, wanneer ek mense bedien en beraad, is my belangrijk om net genoeg saad te gooi, net genoeg die woord van die Heere op een, op een slim manier, heilige geest manier, daar te geef, so mense dan kan gaan denken en bid, en dat hulle self tot oortuiging kom, soos die heilige geest in hulle werk, om te weet, sjoeg, dit is verkeerd, en ek moet verander. Ons kan nie ons self verander, as God ons nie verander nie. Jesus in die Samaritaanse vrouw is ook weer een mooie story, story van hoe Jesus die woord van wijsheid gebruik, om detail oor die vrouw sy leven vaar te openbaar, sy sien dat hy werkelijk dan die Messias is, hoe Jezus sal nooi na iets beter, so weer in Jesus spreek nie die sonde aan nie, hy is bezig om al te nooi na iets beter, en is my ook weer so'n mooie manier vir ons met mense werk, is nie net wenig om heel dit op fout te wees nie, maar om hulle te laai na iets wat net moendlik beter is, en hulle is verraai, hulle is op het dwaalpad om te denk dat dit wat hulle het is so goed, en dat is eindelijk net soveel beter, en dit is precies wat Jezus dan ook hier doen. En die selfde benadering, sy self kom tot oortuiging, sy gaan terug na eie mense toe, en gaan nooi hulle om ook na Jezus te kom luister. Derde story is die vrou wat in, in gevang is op heterdaad. Natuurlijk is iets van die antieke tye so onrechtvaardigheid en onbillikheid in een vrou, dat die man wat toch saam met haar op heterdaad betrap was, is nie saamgesleep en nie net sy. En, en dan kom Jezus in so mooi, hy oordeel nie. Hy sê vir my vrou, hy is niemand, ek sien nie die wat jou wil oordeel nie, maar ek oordeel jou ook nie. Mense, net God kan verhaaflike harde rechtig oordeel, so daarom uh, ons, 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 ons beoordeel, as jy dan so die so wil sê, is sekere daad, en die gewensheid van die daad, en wat die daad moendlik effect op mense sy leven sê, maar, maar God moet toch in mense sy harde werk om die, die hy rechtspraak ook te breng. Maar dan baie mooi, en hier is my belangrijk, is dat, dat in sy hantering van hierdie vraag, gee hy vir die sleetel tot die oplossing. Nie, baie keer kan ons mense condemn, en net vertel wat hulle verkeerd doen. Maar Jesus is slim, hy gee die wife die skype, en hy sê, for go and sin no more. En die sin ek go and sin no more, is, is, is Jesus sy gerechtigheidsgeskenk aan haar, net soos wat hy vir Peter is gesê, kom loop op die water, en toe of hy gevraad of hy op die water loop, en, en Jesus sê, kom, die woordje kom, met genoeg kracht en die inhoud van die woord gehad, om dit moeilijk te maak vir Peter, om op die water te loop, en so ook wil ek vandag vir jy sê, en al my bediening, my eie oorwinning, so my eie persoonlijke leven, is as ek die geskenk van gerechtigheid ontvang, werk hy die vermoe in my, hy werk het, hy letterlijk werk het in my, om nie meer te wil sondig, nie meer te wil verkeer doen in een area van my leven, nie, hy werk dit letterlijk in my, en daar geskenk van gerechtigheid, wat ek alleenlik van die Heere ontvang, is die vermoe om nie weer die saladaat te kan doen, en, en oorwinning te kry, en dis, die, dis wat God doen, dis wanneer hy ons by hom ontmoet, uh, al drie, hierdie, hierdie ontmoetings is persoonlik, en ek wil dit ook een appel maak, jy doen nie een hartsoperatie, een chirurgie in die straat nie, Dis in die, die veiligheid van het theater wat, uh, ge, wat skoon gemaakt is en beveilig is van enige contaminatie voordat jy hierdie geweldige goede operaties doen. So, wanneer jy in syke diep privaat areas van mense sy levens gaan begin betrokken raak, is het baie belangrijk, is een tot een, is privaat, is respectvol, is baie delikaat groot voorzichtigheid om met mense te werk, en daarom voel ek, behoort ons as, as individue, nie in die public contest, of bekleirei, of woordewisseling, of debat, betrok te raak, om ons, weet, om ons standpunt die oor te rechtvaardig, en dis eindelijk wat behoort te gebeur het, in die kerke wereld, as kerke leiders te gesame is, dat die hele kerk, die hele christendom, behoort eindelijk consensus die oor te hee, en dat as sê vir mense so vir die kerk, moet hulle sê dis vir die kerk vir, en dis, en dit is, en dis uitgeklaar vir die individie, dat die geheel oor, oor die saak so voel, en, en dis wat boer te gebeur, maar ongelukkig in die kerke wereld is daar nie eens consensus na oor die punt nie. Nou, verder is dit nou vir my ook belangrik, wanneer ons nou nou, uh, bykie nou meer detail kwesties toe gaan, 
is dan in die volgende kwestie, is die hele kwestie oor pronouns, iemand moet my daar oor gevraag, en ek jy het ook selfs daar oor gelees, en, uh, joh, is dit nou, a, is dit nou een moeilike, en nee, is dat, uh, ek het vele, een video hier, um, van een familie, is een familie van drie, al drie, die persoene is non-binary, met aan wel hulle, erken nie, een bepaalde geslag nie, al twee die kinders, in die gesin, uh, twee dochterties, word ook nie, uh, 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 male of female genoem nie, um, en teen is ook nie, baby nie, is a baby, en so hulle wil net geen uh, stigmatisering, klassificering of labeling en nie, die kind met self om self ontdek en hulle beskou enige stereotypes as een vorm van um, indoktrinatie en um, weet uitwendige indoktrinatie op een kind, die kind met self explore wie hulle is en sovoorts. So, dit is die extreme geval, jy kan daar video kyk, dan is daar een video van Dr. Jordan Peterson, wat met IWP het ook een professor in debat wat is rondom die um, Canadese wetgeving oor die pronouns, en Jordan B. Peterson het juist bekend geraak vir, vir sy opstaan oor die hele kwestie oor pronouns, gesê hy weier uh, om hoegenaam die oor gewetgeving, uh, of dan nou bepaald oor die wet wat hy, wat hy vir mense gaan sê of nie gaan sê nie. Nou, uh, dit is een interessante debat, dit is een baie moeilike een, ons is al klaar in die slagveld net rondom uh, seksuele intimidatie in die werksplek, kulturele name, benoemings en sovoorts wat offensief kan wees, en, en daarom is dit een slagveld, dit is verskrikkelijk moeilik, hoe om dan nou nog steeds polite, of dan nou tenminste net mooi oor die, oor die weg te kom, ja, ek het nie antwoord die oor nie, ek kan die video's bykie gaan kyk, ek kan my net sê dat ons met, met soveel weisheid as moendlik, daar is een uh, artikel wat ek hier vir julle geplaas het, the gospel, the, the gospel Coalition, ek moet sê dat hierdie webtuiste, is een webtuiste wat julle allemaal maar kan gaan save en subcri- subscribe, en uh, daar is soveel, uh, waar de volle inlichting, dit is um, definitief vir evangelistische evangelical uh, beweging van pastore en geestelike leiders, ook uit die gereformeerde traditie, wat oor een hele klomp aan uh, kwesties werkelijk probeer om bybelse antwoorde te geest, so jy kan gewis uh, na dit gaan kyk. Dan is daar natuurlijk die volgende kwestie is, as my vriende of mense wat familie uh, dan nou in een homoseksuele verhouding is, en hulle wil dan nou trouw en, en in die trouw begewe word, uh, moet ek na die trouw toe gaan of nie? is een artikel ook van The Gospel Coalition en ook van Focus on the Family, bekende groepering, en is interessant dat beide die twee groot christen groeperings, wat wereld erkende groeperings is, erkende bewese bewegings, al by sê nee, jy behoort nie te gaan nie, want by hebelik ceremonie is jy die een wat uh, dit wat daar gebeur kon doen, sien en doos, um, uh, versterk, jy bring nog geskenke om dit te versterk, so, so ons as gelovig is kan nie, met die selfde geslag, jy wil ek uh, uh, saamstem nie, en so maak ons dan daar, nou ja, daar is dan nou verder inlichting, hoe ons nog steeds probeer om die verhouding te bouw, hoe ons uitreik na die individie toe, en, en so ver as wat jy kan vir die persoon te besie, ek kan vaar jou, ek wil vir jou lief wees, ek wil jou aanvaar, maar ek kan hierdie baie spesifieke gedrag, kan ek nie kan doen, het, 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 van my eie geloofsvertuiging nie. Uh, so jylle kan bykie na die antwoorde daar gaan kyk. Dan is daar een groot kwestie, wat dees daar alle meer prominente raak, is die kwestie van gender confirming surgery, dis nou wanneer mense voel, en vooral nou hier is dees daar jong mense, dat uh, hulle voel nie gemakkelijk in hulle eie lichaam nie, en dan wil begin met uh, of eerst testeroon behandeling, uh, later um, puberty blokkers, wat julle nou oor sal sien, en natuurlijk dan nou selfs operaties. Nou julle, dit is net skrikwekkend, ek moet ondanks met die mama gesels, is in haar in haar veertigs, en sy vertel, weet, hoe sy nie as ma uh, hysterectomy, hysterectomy kon net ontvang nie, omdat uh, gelukkig het sy toe op daar staan klaar twee, twee seens gehad en, en sy, of drie seens gehad ten, ten die tijd, en sy het toe hysterectomy gehad, maar as het nou so vroeg gebeurt, sy sy net nie die operatie kon ondergaan het nie, want daar is so vaar versoek geword het nie, maar daar wil jy daar nog een dag kunnen sê. Nou, as het verhaal sy getrouwde vrou net wil nog kunnen sê, so moeilijk was om sikke sips, 
operaties te ondergaan, wat so een drastische effect het. Um, weet, hoe is het moeilijk dat, dat dokters en psychiaters en zoekkundigers en, en maatschappelijke werkers dit kan doen dat kinders van 15 en 16 jaar zulke uh, radicale operaties ondergaan. En so daar is een stuie oor, ek vermoed dat ons dalk misschien een positieve uitslag hier gaan krijgen. want um, soos profit Nala vir my ook hier oor gesê, dat ek vir ons gaan oor hierdie uh, klasse praat, het sy in haar geest dat daar, daar is een pendulum opswaai, en dan soort van die extreem, ons is nou baie nabij aan dit, maar dan gaan weer in die, in die mainstream um, wereld gaan daar weer terugswaai kom, na meer gebalanceerde uitkijk uh, oor hierdie ding, maar uh, die, die hele aantlag bijvoorbeeld in Jordan B. Peterson om sy licensie terug te trek, was oor um, enige Facebook of sociale media um, woorde wat hy dan nou uitgerig het, wat op homofobie kon gewees het, en hy word daarvoor aangeklaas, so daar is amper vrees, dat jy mag glad nie, uh, weerstand bied tegen die mense sy levensstijl kees, is, en precies wat hulle wil doen, hoe hulle het wil doen, wanneer, en wat ook al met wie, uh, jy mag nie jezelf in het uitspreek, en dan hier die absolute stilswaaie, wat, uh, wat net onrealistisch is, wat maak precies wat, wat uh, jy beleef het in die Tweede Wereldoorlog, dat, dat toe het mense ook in die natiebeweging, wat net die oorhand begin krijg, maar eerder maar stilgeblij, en nie iets wat sê, want de bang dat hulle gaan gecancel word, bang dat hulle gaan uitgehaal word, enzovoort, en is daar selle intimidatie, wat ons op die oomlik met die woke um, goed, uh, kultuur of beweging beleef, nou ons gaan volgende week specifiek oor die hele woke uh, kwestie begin praat, en, en hoe gevaarlik, en hoe intimiderend die beweging als een politieke beweging is, uh, om, om dan natuurlijk uh, seer te maak, hulle, hulle, hulle is een oorlog, hulle gee nie om weer uit te haal en weer hulle kan letterlijk uitwis nie. En soos een hele klomp materiaal wat ek vir julle wil aanbeveel, die eerste is van Chloe Cole, um, als een prachtige onderhoud wat julle kan kyk met Dr. Jordan B. Peterson, waar um, sy al story vertel, dat op 15, net sy as een jong meisie begint, voel sy in die verkeerde lichaam, sy was een tomboy, sy was gemakkelijk te sien en sy um, geweet, sy het nie die life wat die model ouders is in die, in die fashion industry, en sy het net geweet, sy het nie die perfecte life as een meisie nie, sy het al self letterlijk opgebind vir, vir oor een jaar lang, en toe in desperaatheid het sy besluit, sy gaan een masectomie ondergaan en, en haar borste verweider, en dit gedoen, makkelijk weggekry, en, en toe later het sy besef op 18, maar sy het die fout van haar leven gemaakt, en, en nou kom sy uit, en sy sê, maar goeie, niemand het my ooit eerst by beek keer nie, uh, die mens het my net versterk in wat ek gedoen het, en en daar is op die oomlik, sê julle sien, dit is nogal een redelike goed uh, TV debat op die oomlik, wat julle kan nagaan, wat sê na die senaat, uh, vraag om, om wetgeving hier oor te gee, dat kinders, en dat die operaties eenvoudig nie net uitgevoer kan word, nie, omdat daar nie genoeg klinische toetsen gedoen is, dat het uiteindelijk vir die kinders goed is, of nie, en toch, uh, omdat dit een baie winstgevende uh, industrie is, en, en, en het kost m- honderde duizend eraan om die operaties te doen, en, en, uh, en, en uh, weet, dit is een gevaar, dit is werkelijk een gevaar vir kinders. So, julle sal ook sien, is een story van Elena Krishna, waar sy nou onderhoud voer met Ben Shapiro. Uh, ek het vir al hierdie video baie geniet, waar sy net so eerlijk is oor haar bevoorlewe, hoe sy so makkelijk in hierdie strik ingeval het, want alleen kind heel aand op die cellfoon sit en speel, en al en meer haar cell begin isoleer het van haar vriendekring, van haar ouwe reis, van haar ouwers, haar familie, al en meer in die na eie wereld begin intrek het, om, en, en nie gesekeer gevoel het oor self nie, gevoel het sy pas nie in nie, sy weet nie eindelijk wie sy is nie, sy, en, en toe uh, het uh, sy in die trap geval van een van klomp online, uh, mense van die gei gemeenskap wat daar skielik begin ondersteun het, en support het, wat goed begin doen het, en sovoort, en so het sy al en meer uh, uh, begin toegee, sy het later testosteron, hoofvlakke van testosteron begin inneem, later het sy in een gestig beland, as gevolg van die hoofvlakke van testosteron, en is daar was het uiteindelijk in die besef gekom het, maar ek is dan nou, wat ek wil myself beter maak, maar ek is nou sieker as wat, ek het dan nou die proces begin, ek is ongeluk as my eie lichaam, maar nou is ek nog meer ongeluk, ongelukkig, en, en, en uh, sy het uiteindelijk tot al sint, weet, sensus as ek my so kan kom, en sy het dan ook een NGO gestig, Jane Speck, die website is daar, dit is een nie christelike webtuise, dit glad nie noodwendig uh, christelike of bybelse uh, viewpoints nie, 
maar tenminste is hier genoeg wetenschappelijke medische dokters, psychiaters wat begin uitspreek en wat begin kinders help wat in hierdie uh, strijd is rondom hulle lichame en om hulle tenminste dan uh, net die rechte raad te gees. Ek denk het is toch sinvol, jullie beneden het ook geval, wat sê ons vir mense wat glad nie die bybelse maatstaf gebruik nie, ek denk daar is miskien bykie uh, materiaal wat ons daar kan vind. En dan laatstens hier is Miriam Grossman, is haar story, sy is een medische dokter en toe ook later een, een, een praktiserende um, soekundige of psychiater, briljante vrouw, verskillende boeken geskryf al in 2009, waar sy gewaarskeerd, wat op die oomlik in die wereld aan die gang is, oor wat leer jylle ons kinders uh, rondom seksualiteit, die expliciete materiaal wat rondom seks onderweg uh, bespreek word, en hoe sy net hierdie jylle koers is so um, uh, ook liefdevol, ek bedoel, sy, sy is nie activist, nie, dit gaan nie vooral oor die leven van kinders, en, en oor die, vooral ook die leven van ouders, wat geraak word die die ingrijpende kees is, wat gemaakt is, omdat ons nie seker is van ons identiteit. En so ek denk, um, sy het ook een wonderlijke onderhoud wat jylle kan luister met Jordan B. Jordan B. Peterson, en uh, daar word jylle klomp inlichting daar deurgegeen, wat ek denk ons net so'n bykie gaan help om, om perspektief hier oor te kry. Ek sluit af om met ons te praat oor ook die oplossing van mense wat in die wereld was en wat uiteindelijk tot by die heren gekom het en tot die kering gekom het. Um, Rosaria Butterfield is een lesbische activist wat uh, jylle, ek denk oor die 20 jaar terug, um, tot bekering gekom het, tot inzicht gekom het, en wonderlijke verhaal wat sy vertel, die skakel het ek daar vir jylle geplaas, um, wat sy haar story vertel, en ek, ek het het so geniet om haar story te luister, net om te hoor, die, die evangelie te hoor, die hart van Jesus te hoor, sy is intussen getrouwd met een man, uh, met een pastoor is, hulle het drie kinders, hulle het al kleinkinders, hulle is ook pastoor van een gemeente, en uh, een wonderlijke bediening, en, en as ek nou van iemand praat, wat nou met wijsheid en met inzicht, omdat sy beide die werelde uitkom, um, so sy verstaan, sy verstaan die verskillende invalshoeken, en ek denk al, al boeken is baie, is waard om na te kyk, sy het natuurlijk ook een boek geskryf wat handel oor hospitality, is haar niets te boek, en in die boek daag sy bykie die kerk uit en sê, sjoeg, ons liefde moet baie meer hospitable en liefdevol wees om hierdie mense te ontvang, hierdie mense is alleen, hulle is destitute, hulle soek aandag, hulle soek liefde, hulle soek omarming, hulle soek koestering, die wereld moet, moet hierdie liefde by ons as kinders van die heren kry, en uh, wonderlijke getuin is, dan verder Beckett Cook, sy het onder andere um, het sy in die onderhoud, wat ek hier vir julle gee, het sy met hom ook een onderhoud, hy is uh, ex-homoseksueel, uh, ook tot bekeren gekom, die, kom uit die Hollywood wereld uit, hy het tot bekeren gekom, toe hy in een koffie terug sien, een jong, groepie jong, jong mense sit, um, bybels die doen in die koffie, koffie shop, dat het om so geraak het, hulle so bald was, is nie wat hy elke dag sien nie, hy het na dit toe gestap en uh, sommer direct geconfronteer en sê, jong, ek is gay en is gay weer sonde en hy het op een baie mooie manier gesê, ja, dit is. En uh, om na hulle kerk toe genooi, hy was intrigued, hy het gegaan, hy het op bekering gekom, hy kies om vandag celibaat te leef en ook een bediening, hy het een, een, een video um, platform waarop daar verskillende uh, materiaal, getuinis en stories vertel word en ek denk, dit is nogal ook iets die moeite waard om naar te kyk, um, daar, daar is baie materiaal daar vir julle om om net ook geloof te bou oor, oor hierdie battlefield nee, van, en, wat van mensense levens en, en hoe hulle hier ook uitkom. Ek wil dan net de laatste keer, net van die uh, punte wat aangehaal is hier op die stadium dier, uh, van julle en van die vrouw wat behand, gevra is. Die eerste is die, die bekende gedeelte waar Jesus dan nou praat oor um, weet uh, sal een baat wees, of dan nou, uh, en ek wil het net gaan jy vir julle kry, vergewe my, ek het nou so oomlik nodig, jy het die gehad, en het al sê. Uh, Matthäus 19 vers 11, en Marnel, of Arnel, het vir ons die vraag gevraagd, sy sê, not everyone can accept this word, but only those to whom it has been given. For there are eunuchs who were born that way, and there are eunuchs who have been made eunuchs by others, and there are also those who choose to live like eunuchs for the sake of the kingdom of heaven. The one who can accept this should accept this. Now, waar oor praat Jesus hier? Nou, kom ons geef verduideliking. 
Die uh, context is dat Unix is uh, in die antieke tijd uh, bekende deel van die samenleving daar stadium geweest is mans wat ont man is. Uh, in die geval de eerste wat hij noem is die wat so gemaakt is die mans, of die iemand, en dit het vooral in die koningse harems gebeur, waar dan natuurlijk mans moest dienst doen, en te, en te voorkom dat die mans met die vrouwen sou seksuele omgang hee, is hulle letterlijk ontman die operatie, en uh, dan is daar die wat so gebore is, en dit is dan nou waar, sommige sal sê, maar hy praat hier van guys, maar dit beteken meer mense wat glad nie met die seksuele drang, of hulle, hulle het net geen begeerte na seks nie, dan wat ons sou noem as aseksueel, of dan ook mense wat een fysische gebrek het, wat maak het hulle nie kan seksueel verkeer nie. En dan die een wat dan sê die derde een is, uh, die wat dan vir die, die, vir die koning krijg, uh, hulle self onthou, en dis hier waar Paulus ook praat van celibaat wees, wat die geskenk ontvang het, om celibaat te leven en nie te trouw nie, nou onthou die context van die gedeelte, in die voorafgaande verse praat Jesus oor echtscheiding, en oor die heiligheid van die hevelik, en dat selfs hy wat met die vrou trouw, wat nie op een wettige manier geskei is nie, of dat nie die God aanvaardbaar geskei is nie, pleeg echtbreek met die, die vrou, so die context is hevelik, om vir die wat nie in die hevelik sou training. So, Hier uh, gaan het nie noodwendig oor, oor die seks daad of mense wat sê, en teen nou Unix was bekend dat hulle nie seks het nie, glad nie, kan seksueel verkeer nie. So die context is dat hierdie mense dan nou nie sal trouw nie, en soos dat die skrif dan sê, daar is hoe accepted, so die sê, dit is iets wat jy moet ontvang, dit is of een geskenk, dit is iets wat God gegeet, en jy moet het so kan aanvaar, en dan daar volgens lewe, dit is nie dus vir amal nie net die wat het, uh, wat het kan ontvang, gaan daar volgens kan leven en volgens die maatstabbe kan leven en is een geskenk van God af. Dan sal uh, Maria ook in die gesprek, het sy vir ons gevra, maar wat van mense wat in die, in die story wat John en Dave vertel het van Favke en, en Katte, dat ons allemaal het die Favke leven wat ons nie omgegeet hoe ons leef nie, ons misschien nie om een vuil te word nie, maar as ons een kat word, en net God kan ons een kat maak, een kat wil nie vuil wees nie, uh, wat spreek van, van ons christen wees, en jy kan natuurlijk nie vir een kat een Favke kat manier wil leren, so jy kan nie een Favke verplig om een, om een kat te wees nie, nou, Maria vrouw, in daardie context, as een mens dan natuurlijk in jou leven as, as een Favke, as jy so kan sê, uh, verkeerd gedoen het, uh, selfs miskien alle seks uh, operatie ondergaan het, geslags operatie ondergaan het en, en, en verander het, nou hoe maak jy dit reg? En, en die antwoord is baie mooi of dan reg, dat David het echtbrek gepleeg, die heren vergiftnis geval, vergiftnis ontvang, en hy was een moordenaar en een echtbreker, en so die bybel is, is ons dan nou juist, dat wanneer ons ons ou leven voor hom bring, vergewe hy ons van die oud, nou die persoon kan nou nie weer terug verander, en, en so voorst nie, hulle moet nou die lot wat hulle het aanvaar. Dat is natuurlijk een vers wat Paulus ook hier oor praat, en nie net wenig in seksualiteit nie, maar hy praat van slawe en van meesters, dat as jy slaaf was en by Jesus gekom het, bly een slaaf, en as jy uh, heerser was en jy het op die keer gekom, wel bly een heerser, jy hoef nie te probeer van ander uh, weet aanvaar jou huidige lot soos wat jy Jesus aangeneem het en dien die heren in oorleg en in diensbaarheid en dien die wereld met dit wat jy ontvang het, so ek, ek hoop ek beantwoord die vraag. Die, die laaste aspect, denk ek, is my belangrijk, dat wanneer ons weer die onderwerp praat, net oor ons hierdie goed hanteer. As ons nie in ons hart oortuig is van wat sonde nie sonde is, wat reg en nie reg is nie, hoe gaan ons ander wees? En dit is vir my interessant in my bediening, man ek met mense hier oor werk, omdat ek in my manier met mense, met allemaal vriendek is, mense wat my ken, sal sê, jag Jan, uh, of het nou boemelaar, vuil mens, arme mens, rijk mens, wat sy mens, ook al is, jy hanteer allemaal met vriendekheid, beleefdheid, um, jy groet allemaal diezelfde, want God het alle mense lief. Uit die liefde, en ook allemaal gelijk hanteer, hanteer geen mens, met sonde, 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 of groot sonde, klein sonde, anders nie, uh, ons hanteer allemaal diezelfde. Dan uit die persoonlijke verhouding en die plek waar jy die mense dan in die hafte oopmaak vraag het, kan ek hulle dan eerlijk bedien en vir hulle weis, so ek nou nou gesê het, wat is die specifieke aspect van hulle leven, wat aandacht nodig het en wat die heren wil verander. En, en dis ook hoe ons mense hanteer. So ek hoop dit beantwoord ook so my klom mense vraag, dat ons, dat ons nie mense in, in groeperinge met, met weie judgments net judge nie. Uh, ons is toch nie nie som totaal net van een sonde gedaad nie, ons is, ons is baie meer as dit. En allemaal van ons het, 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 het 
areas in ons leven, waar ons die merk van Jesus mis, en, en ons leef elke dag, om in die middel van die lijnse vers, moet ek te blij, maar ons wissel maar, uh, van tyd tot tyd, oor die lijn, soos wat ons die genade van Christus ontvang, om in hom elke dag te leef en blij. So mag ons, en weet hoe hoog en wijd en diep die liefde van Jesus is, en dat ons absoluut vastgevang en uh, raptured, it will be raptured with his love, Peter Kreef praat baie oor waar hy sê, dis alleenlik rechtig, wanneer ons Godse liefde, wat alles anders is, as enig ander liefde is, wat ons kan oordink, uh, beleef en ervaar en ontvang, wat ons kan genees raak, van al die valse liefdes, valse vredes, uh, valse goed, wat die vijand vir ons kom op dis, waar ons versterke raak, um, dis toch nie die echtheid, wat ons van die valsheid laat afsien, en daarom die groter appel, om, om meer moeite te doen met echtheid en met waarheid en met liefde en met volwees van Jezus, en wanneer ons meer vol is van hom, help hy ons om met die kwesties wat, wat uh, slecht is, wat afbrekend is, te deel en daar overwinning te kry. Luister vir al sondagse boodskap oor uh, Jezus, en uh, Jesus the Christ within me, the hope of glory, ek denk dit is net so ontzettende belangrike boodskap, ook oor die onderwerp, oor prakties, hoe ons met mense werk, het ons as de ware Jesus in hulle sien, want ons eerste uh, oproep as mens, ons eerste uh, uh, roeping as mens is die sonde, nie, ons eerste roeping is ons in Godse beeld geskapen, ons is eerste geroep, alle mense, om om te verdeenwoordig, maar ons mis daar beeld, en ons het allemaal hierdie valse beeld iwers in ons binnenkant, wat ons ronddraal, wat nie die waarheid is nie, en is alleenlik in die ontwaking van wie Christus Jesus is, dat ons onszelf recht begin sien, onszelf recht begin verstaan, en ons eie identiteit gevorm word. We mirror what we see. So if we look at a false mirror, we will also have a false image. Uh, denk maar na die speelbeelde wat jy in een circus krijg, a skewe be- speelbeeld gees, skewe speelbeeld refleksie, maar wanneer ek myself in Christus sien, en in sy perfecte licht, begin ek myself in die rechte licht sien, en so kan ek my eie identiteit in hom krijg. Genade en vrede vir elk en, en dankie dat jy geluister het.